السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حروں سے متعلق پچھلے درس میں میں نے آپ سے قطرات رحمت سے پیدا ہونے والی حروں کا ذکر کیا کہ سورہ رحمان میں جو آیت آتی ہے کہ حور مقصورات الف القیام کے حور ہیں خیموں میں رکی رہنے والی اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو الاحبس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان حوروں کو پیدا کیا گیا پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ نصب کر دیا گیا اس خیمے کی چوڑائی چالیس میل ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے اور جب ولی اللہ جنت میں داخل ہوگا تو ان خیموں میں جانے کے لیے ان کے لیے خاص راستہ بنایا جائے گا اور یہ بتانے کے لیے ان کو علم دینے کے لیے کہ ان سے پہلے انہیں کسی نے نہیں دیکھا ہاتھ نہیں لگایا تو صفت الجنہ میں ایک روایت آتی ہے بہرحال اسی طرح جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ اس پر یاقوت کے قبے ہیں جن کے نیچے لڑکیاں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتی ہیں جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو تو جنت میں جانے کے بعد اب دیکھنا یہ ایک ایسا انتظام ہے اللہ کی طرف سے کہ ایسا نہیں کہ بس جو ہیروئن تمہیں دے دی ان پر رک گئے ہو تم مزید ہوروں کے حصول کا بھی انتظام ہے جنت میں تو جنتی آپس میں باتیں کریں گے مجلسیں ہوں گی محفلیں ہوں گی گفت و شنید ہوگی دوست یاریاں ہوں گی دعوتیں ہوں گی علمی مباحث ہوں گے تو اس طرح اس طرح کی باتیں بھی ہوں گی کہ چلو ایسا کرتے ہیں ہم نہر بیدخ پہ چلتے ہیں آؤ تو چنانچہ وہ نہر بیدخ پر آئیں گے اور یہاں پر ہورے ہوں گی تو یہاں پر یہ ان سے مسافحہ کریں گے اور جب کوئی لڑکی کسی مرد کو پسند آئے گی تو وہ اس کی کلائی کو چھو لے گا تو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی چل پڑے گی اور جس جگہ پہ وہ لڑکی کھڑی تھی اس کی جگہ دوسری لڑکی اگائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہوتی ہے میرے رب کی نوازش کہتے ہیں اسے رحمت کہتے ہیں اسے کہ جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو یوں بھی نوازتا ہے یہاں ذرا پکڑو کسی لڑکی کی کلائی جا کے گناہوں کے امبار گھسیٹو گے وہ اللہ نے حلال کیا ہے کہ جو تجھے پسند آئے گی تو اس کا ہاتھ پکڑ وہ تیرے ساتھ چلے گی وہ تیری ہے اب اور اب کسی کو نہیں ملے گی اور پھر جو تیرے بعد آئیں گے ایسا نہیں کہ ان کے لیے پھر ختم ہو گئی دنیا میں تو ختم ہو جاتی ہے نا انوینٹری وہاں ختم نہیں ہوگی وہاں اس کی جگہ ایک اور اگائے گی اس روایت کو ابن ابی دنیا نے صفت الجنہ میں روایت کیا ہے اسی طرح شمر بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے امام احمد نے زہد میں روایت کیا ہے اسی طرح امام دار قطری نے کتاب المدیح میں روایت کیا ہے امام سیوتی نے البد اور صافرہ میں روایت کیا ہے کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہیں جو لڑک ہیں تو اب یہ کہتے ہیں اس روایت میں کہ ایک آدھ ایک آدھ نہر نہیں ہے ایک آدھ نہر کا تو ذکر ہے جس کا نام بیدخ ہے اس کے علاوہ اور بھی نہریں ہیں جو لڑکیاں اگاتی ہیں یہ لڑکیاں مختلف آوازوں میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں تو بعض تو قرآن پڑھتی ہیں جس کا ذکر پچھلی روایت میں آیا اور بعض اور طریق پر حمد و ثنا کرتی ہیں اور ویسی خوبصورت آوازیں جو ہے ان کی ایسی خوبصورت آوازیں ہیں کہ انسانی کانوں نے ایسی آوازیں کبھی سنی نہیں ہوں گی اور وہ کہتی کیا ہوں گی کہ نحل الخالد فلا نبوت ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گی ولحن الکاسیا تو فلا نرا ہم لباس پہننے والیاں ہیں کبھی بے لباس نہ ہوں گی ننگی نہیں ہوں گی کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حوروں ننگی ہو نہیں جی ننگی نہیں ہوں گی وہ ملبوس میں ہوں گی لباس میں ہوں گی وہ کہ پھر کہتی کہیں گی اپنے نقموں میں ولحن الناعبا تو فلا نجو ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والیاں ہیں ونحن الناعما تو فلا نبا اس فلا نبا اس کبھی رنج و تکلیف میں نہیں جائیں گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے میرا بھائی اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اعمال کر کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں کہ ہم پر کرم ہو ہم جنت میں جا کے اللہ کے ایک فضل و کرم سے اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ ایسی نہریں ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ شہدا جو ہیں اب شہدا تو آپ کو پتہ ہے مردوں میں سے بھی ہوتے ہیں عورتوں میں سے بھی ہوتے ہیں تو شہدا کو جب اس نہر میں غوطا دیا جائے گا تو یہ اچھی طرح سے صاف ستھرے ہو کر چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ان اللہ تعالی حوروں کے سلسلے میں کسی اور ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے اگلی دفعہ حاضر ہوں گا السلام علیکم و